இந்த உலகத்துல நிறைய மிஸ்டேஜ் இருக்கு அதாவது மர்மங்கள் நிறைய மர்மங்களுக்கு ஒண்ணு விடைய தெரியாமதான் இருக்கும் அதுல ஒரு மர்மம் தான் ஸ்டீவ் லைட்னு சொல்கிறா அரோரா இப்போ இந்த ஸ்டீவ் லைட்ல இருக்கிற மர்மம் விளக்கப்பட்டிருக்கு இந்த ஸ்டீவ் லைட்னா என்ன இந்த ஸ்டீவ் லைட் எப்படி உருவாச்சு இதுல இருக்கிற மர்மம் என்ன அது எப்படி விளக்கினாங்க அப்படி பத்தி பாக்குறது தான் இந்த வீடியோ ஸோ நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கிறது யுவர்ஸ் இன்ஃபோடெக் ஃபர்ஸ்ட் எல்லாத்துக்கும் ஒரு டவுட் இருக்கும் அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த அரோரா என்கிற ஸ்டீவ்னு நான் சொல்கிறேனே இந்த அரோரா அப்படின்னா என்ன இந்த ஸ்டீவ்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்துடலாம் அரோரானா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எனர்ஜி தான் இது ஃபஸ்ட்டு யாரால் கூப்பிடப்பட்டதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மக்களால் தான் கூப்பிடப்பட்டது இது ரொம்ப பிரபலமானதுக்கப்புறம் தான் இந்த அரோரா வந்து ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆச்சு அதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்டீவ் இந்த ஸ்லீவ் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஆராய்ச்சியாளர்களால் கூப்பிடப்பட்ட பெயர் இது எப்போ வந்து அஃபிஷியலாக அலோன்ஸ் பண்ணாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் அலோன்ஸ் பண்ணாங்க இந்த ஸ்டீவோட ஃபுல் ஃபார்மேஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா தெர்மல் இ மிஷின் வெலாசிட்டி என்லாஷ்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிற பெயரை சுருக்கி தான் ஸ்டீவ்னு சொல்லி அழைக்கிறாங்க ஸோ இதுதான் அரோரா என்கிற ஸ்டீவ் இந்த அரோரான்னு சொல்லப்படுகிற ஸ்லீவ் எப்படி இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா வானத்தில் ஊதா மற்றும் பச்சை லைட் மாதிரி இருக்கும் அது வடிவம் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிப்பன் வடிவத்தில் இருக்கும் இந்த ஸ்லீவை நீங்கள் எங்கே அதிகமாக பார்க்கலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா கனடா நாட்டில் அல்பேட்டான்னு ஒரு பகுதியில் நீங்கள் அதிகமாக பார்க்கலாம் இந்த உலகத்துக்கு இந்த ஸ்லீவை பற்றி எப்போ தெரிய வந்ததுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் தான் தெரிய வந்தது அது எங்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா அல்பேட்டான் பகுதியில் தான் அதுக்கப்புறம் யூரோப்பியன் ஸ்பேஸ் ஏஜென்சி ஸ்வா மிஷின் அப்படின்னு ஒரு குழு என்ன பண்ணாங்க இந்த ஸ்லீவை பற்றியான முழு டேட்டா எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சேட்டலைட் மூலியமாக டேட்டா அனலைஸ் பண்ணாங்க அந்த அலனைஸுக்கு அப்புறம் இந்த ஸ்லீவ் இருபத்தஞ்சு கிலோமீட்டர் பரப்பளவு கொண்டதாகவும் நானூற்றி ஐம்பது கிலோமீட்டர் உயரமும் மூவாயிரம் டிகிரி செல்சியஸ் டெம்பரேச்சரும் உண்டதாக இருந்தது இந்த டேட்டாக்கு அப்புறம் எல்லாத்துக்கும் ஒரு கேள்வி இருந்தது அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்லீவ் எப்படி உருவாச்சு அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஸ்லீவுக்கு எப்படி ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட்ஸ் கலரில் இருக்குது அப்படின்னு ஒரு கேள்வி அதுதான் மர்மம் கூட சொல்லலாம் ஸோ இதுக்கப்புறம் ஆராய்ச்சியாளர்கள் என்ன பண்ணாங்க ஒரு ரீசர்ச் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க அது எப்போன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆகஸ்ட் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் ஆரம்பித்தாங்க அந்த ரீசர்ச் முடிவில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது எலக்ட்ரான்ஸும் கிடையாது அயனும் கிடையாது இது ரெண்டுத்துக்கும் சம்மந்தம் இல்லாததா ஒன்று அப்படின்னு சொல்லி அந்த ரிசல்ட்டை பதிவு பண்ணுறாங்க ஸோ அன்னிலேருந்தே இது மர்மமாகவே இருந்தது ஸோ இப்போ தான் அந்த மர்மத்துக்கு விடை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அது என்னென்னு பார்க்கலாம் அதாவது ஆயின் மண்டலம் அப்படின்னு ஒன்று நம்ம எடுத்துக்கு மேலே இருக்குது அது இங்கிலீஷில் அது ஆயின் மண்டலத்துக்கு எப்படின்னா ஐனோஸ்பியர்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த ஐனோஸ்பியர் எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பூமியோட மேலே சர்ஃபேஸ் இருக்கும் அந்த சர்ஃபேஸ்லேருந்து அறுபது கிலோமீட்டர்லேருந்து ஆயிரம் கிலோமீட்டருக்குள்ளே தான் இந்த ஐனோஸ்பியர் இருக்கும் ஸோ இந்த ஐனோஸ்பியர் என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே தான் வந்து மழை பெய்கிறதும் அந்த சூரியனோட சக்தி ஆற்றல் எல்லாமே வந்து பூமிக்குள்ளே வருது இந்த இடத்துல நடக்குது இதுக்கும் ஸ்டீவுக்கும் என்ன சம்மந்தம்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஐனோஸ்பியரில் நடக்கிற விஷயம் நம்ம பூமிக்குள்ளே பாயும் அப்போ பாயிற சமயத்தில் ஒரு துகள்களாக பிரியும் அந்த பிரிவு தான் வந்து ஸ்டீவ் அப்படின்னு சொல்லி விஞ்ஞானிகள் பதிவு செய்கிறாங்க இது எப்படி இந்த அளவுக்கு வந்து அவங்க கன்ஃபார்மாக சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி சில டீட்டெயில்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க அது என்னென்னா கிரவுண்ட் ஃபோட்டோகிராஃபிக்ஸ்னு சொல்லி ஒரு டெக்னாலஜியை கண்டுபிடிச்சி அது சேட்டலைட்டில் பொருத்தியிருக்காங்க அப்புறம் அந்த ஸ்டீவை வந்து அனலைஸ் பண்ணுறதுக்கு அந்த சேட்டலைட்டை அமுச்சு விட்ருக்காங்க அது அனலைஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த டேட்டா என்னென்னு பார்த்தோம்னா அது ஒரு ரீஜனையும் மெக்கானிசமும் கண்டுபிடிச்சிருக்கு என்ன ரீஜன் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்லீவ் வந்து ஒரிஜினலாக எப்படி இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்ரில் வந்து ஊதா கலர்லையும் அதை சுற்றி க்ரீன் கலர்லையும் இருக்கிற மாதிரி காமிச்சிருக்கு இதுதான் வந்து அது ஒரு ரீஜனாக கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இப்போ இது ஒரு மெக்கானிசம் பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு இந்த மெக்கானிசம் பார்க்கறக்கு முன்னாடி நான் ஆல்ரெடி ஒன்று சொல்லியிருந்தேன் எலக்ட்ரான்ஸும் அயனும் இந்த ஸ்டீவில் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி ஆராய்ச்சியாளர்கள் சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் ஆனால் இப்போ இந்த சேட்டலைட் ஆராய்ச்சிக்கு அப்புறம் என்ன ப்ரூவ் ஆயிருக்குன்னா எலக்ட்ரான்ஸும் ப்ரோட்டான்ஸும் இந்த ஸ்டீவுக்குள்ளே இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி ப்ரூவ் ஆயிருக்கு இந்த சார்ஜ்கள் பார்த்துக்கிற எல்லாமே ஐனோஸ்பியரில் ஒரு ரிவர் மாதிரி ஓடிட்டு இருக்கு அந்த ரிவர் எந்த அளவுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் கிலோமீட்டர் பர் அவர் அந்த ஸ்பீடுக்கு அந்த ரிவர் மூவ்மெண்ட் ஆகிட்டு இருக்கு அதுக்கப்புறம் இது ஹீட்டு நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்த மாதிரி தான் இதோட ஹீட்டு பார்த்திங்கன்னா மூவாயிரம் டிகிரி செல்சியஸ் அளவுக்கு ஹீட் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க எல்லாத்துக்கும் ஒரு டவுட் இருக்கும் இந்த ஹீட் எப்படி
எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ வந்து சேட்டலைட் வந்து அந்த ஸ்டீவுக்கு மேல இருக்கிறப்போ அந்த சிக்னல் வந்து அந்த ஸ்டீவுக்கு மேல உழுகாது அதை விட்டுட்டு அதை சுற்றி உள்ள பகுதியில் விழுந்து அதை கரெக்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அப்போ நீங்கள் கேட்கலாம் என்னென்னா இப்போ ச சேட்டலைட்டில் அந்த மாதிரி ஆகுதுன்னா அப்போ எப்படி அந்த கிரவுண்ட் ஃபோட்டோகிராஃபி டெக்னாலஜி வச்சு அந்த சேட்டலைட்டில் வந்து வாட்ச் பண்ணாங்க அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் அதுக்கு என்னென்னா எதுவுமே வந்து நேர நேரம் மோடுறப்ப தான் அந்த பாதிப்பு ஜாஸ்தியாக இருக்கும் இவங்க அதெல்லாம் யோசிச்சு தான் அந்த சேட்டலைட்டை அதை தகுந்த மாதிரி டிசைன் பண்ணாங்க எப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா டேரக்ஷனை மாற்றி வச்சு அதை ஃபுல்லாக வாட்ச் பண்ணாங்க ஸோ அதுலேருந்து கிடச்சிருந்த அந்த டேட்டா அப்புறம் இது நீங்கள் ஒன்றும் டவுட் என்னன்னு கேட்கலாம் அது என்னென்னா இந்த எலக்ட்ரான் ப்ரோடம் வந்து அயனோஸ்பியருக்கு எப்படி கிடைக்கிது அப்படின்னு கேட்கலாம் அதுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஐனோஸ்பியருக்கு எப்படி கிடைக்குதுன்னா ஸ்பேஸ்லேருந்து கிடைக்கிது ஸ்பேஸில் வந்து எலக்ட்ரான் ப்ரோட்டானாக கிடைக்கும் அப்படியே கிடைக்குதான்னு கேட்டிங்கன்னா கிடையாது ஸ்பேஸில் வந்து அயனாக இருக்கும் அது எப்படி எலக்ட்ரான் ப்ரோட்டானாக மாறுதுன்னா ஸ்பேஸ்லேருந்து ஸ்பிரிட் ஆகி ஐனோஸ்பியர் வர்றதுக்கு அப்போ எலக்ட்ரான் போட்டாவும் மாறி வருது அப்புறம் ஐனோஸ்பியர்லேருந்து நம்மளுக்கு வந்து எர்த்து கிடைக்கிது அந்த எர்த்து கிடைக்கிறப்போ நம்மளுக்கு என்ன ஆகுது ஸ்டீவ்னு ஒரு இது வந்து ஃபார்ம் ஆகி வந்துடுது ஸோ இதுதான் வந்து இந்த மிஸ்டரிஸ்க்கான ஒரு சொல்யூஷனாக கண்டுபிடிச்சி நம்ம சயின்டிஸ்ட் வந்து ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இது இந்த நியூஸ் வந்து ஒரு ரெண்டு நாள் தான் ஆகுது ஃபைனலாக நம்ம வீடியோ கன்க்ளூஷனுக்கு வந்தாச்சு இப்போ எல்லாத்துக்கும் ஒரு கேள்வி இருக்கும் இந்த ஸ்டீவ்னால் நமக்கு என்ன பெனிஃபிட் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி இருக்கும் இதுக்கான மிஸ்டரி சொல்யூஷன் கிடைச்சிருச்சு அது ஒரு பெனிஃபிட் இருந்தாலுமே இந்த ஸ்லீவ் உண்மையான ஒரு பெனிஃபிட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பூமிக்கு இதான் ஒரு பெரிய ரீசார்ஜபிள்னே சொல்லலாம் ஏன்னா இதில் இருக்கிற எலக்ட்ரான் போட்டம் தான் அதுக்கு காரணமே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா அதில் வர காற்று நமக்கு வர காற்று கூட இந்த ஸ்லீவ் மூலியமாக இருக்கிற அந்த எலக்ட்ரான் போட்டம் மூலியமாக தான் அந்த காற்று மிக்ஸ் ஆகி நமக்கு வருது இது இன்னும் நல்லா தெளிவான ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா இப்போ ஒரு மரம் எடுத்துக்கலாம் அந்த மரத்தில் நம்ம தண்ணி ஊற்றினா கூட அந்த மரம் நல்லா செழிப்பாக வளரும் அது காரணம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நாம் என்ன சொல்லுவோம் அது இருக்க வேறும் மண்ணும் தான் காரணம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இப்போ உண்மையாலுமே அதுக்கு அது காரணம் கிடையாது அந்த வேருக்கும் மண்ணுக்கும் பவர் கொடுக்கறதே இந்த எலக்ட்ரான் போட்டான் தான் ப்ளஸ் காற்றும் தான் ஸோ இந்த மூணு சேர்த்து தான் அந்த மரத்தை செழிப்பாக வளர்க்க உதவி செய்கிறது ஸோ இதுதான் ஸ்டீவில் இருக்கிறது உண்மையான பெனிஃபிட்னே சொல்லலாம் ஓகே இந்த ஸ்லீவை பற்றி என்ன தகவல் உங்களை எல்லாத்துக்கும் புரிஞ்சிருக்குன்னு நம்புகிறேன் இதே மாதிரி ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாப்பிக்கில் அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க் யூ ஃபார் வாட்சிங் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள் நாங்கள் போகிற புதிய வீடியோ உங்கள் பார